Hi friends, welcome to Lucky Kitchen. இன்னைக்கு நம்ம ஒரு ஸ்பெஷல் ஸ்வீட் பார்க்க போறோங்க அது வந்து ஆந்திரா ஸ்பெஷல் ஸ்வீட் இது வந்து ஸ்வீட் செல்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து மைதா மாவு மைதா மாவு வந்து நான் ஒரு மூணு கப் எடுத்திருக்கேன் இந்த கப் அளவுக்கு நான் ஒரு மூணு கப் எடுத்திருக்கேன் இதுல வந்து ஒரு முக்கா கப் வந்து ரவை ஒரு கப்புக்கு கால் கப் கணக்குக்கு ரவைக்கு நான் முக்கா கப் ரவை எடுத்திருக்கேன் வெள்ளம் வந்து ஒரு ஒன்றரை கப் இந்த ஸ்வீட் வந்து எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ இந்த மைதா மாவோட நம்ம எடுத்து வச்ச அந்த முக்கா கப் ரவையை இதில் சேர்த்துடலாம் அதுக்கப்புறம் நெய் கொஞ்சம் சூடு பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த நெய் வந்து ஒரு மூணு டீஸ்பூன் வந்து நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா சூடாக இருக்கணுங்க நெய் வந்து ஒரு மூணு டீஸ்பூன் சேர்த்தாச்சு உப்பு வந்து ஒரு கொஞ்சோல சேர்த்தா போதும் இது வந்து ஸ்வீட்டுன்றதுனால கொஞ்சம் மட்டும் சேர்த்துருக்கேன் இது வந்து சூடா இருக்கிறதுனால ஒரு கரண்டி வச்சு நான் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் நெய் வந்து கொஞ்சம் சூடா இருக்கு இந்த நெய் வந்து மாவுல எல்லாத்துலயும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகுற மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சு விட்டுக்கோங்க இது ஆந்திரால ரொம்ப ஃபேமஸ்ங்க இந்த ஸ்வீட் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் தெலுங்குல வந்து ஆந்திரால வந்து கெவ்வலுன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது சோவி மாதிரி இருக்கும் அந்த சோபிக்கு தான் தெலுங்குல வந்து அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க இப்ப வந்து நம்ம இதை கை வச்சு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா இப்ப நம்ம ஊத்துன நெய்ய வந்து நல்ல மாவோட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டாச்சு இப்ப நம்ம தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமா தெளிச்சு விட்டு இது நல்லா சப்பாத்தி மாவு மூல நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம் நல்லா கொஞ்சம் கொஞ்சமா தெளிச்சு விட்டு தான் பிசையணும் பாருங்க இந்த மாதிரி நல்லா கட்டியா பிசைஞ்சாச்சு ரொம்ப லூசா பிசைஞ்சிடக்கூடாது கட்டியா இருந்தா தான் நல்லா வரும் பாருங்க மாவு நல்லா கட்டியா பிசைஞ்சாச்சு நல்லா பூரி மாவு பதத்துக்கு நல்லா பிசைஞ்சிருக்கேன் பாருங்க இந்த அளவுக்கு கட்டியா இருக்கட்டும் இத வந்து நம்ம ஒரு ஈர துணி போட்டு ஒரு நாப் இருபது நிமிஷம் மூடி வச்சிடலாம் நல்லா இந்த மாதிரி ஊறிட்டு இருக்கட்டும் ஒரு இருபது நிமிஷம் கழிச்சு நம்ம எடுத்து பண்ணலாம் இது வந்து நான் இந்த மாதிரி ஒரு கட்டையில தாங்க பண்றேன் இது வந்து ஆந்திரால தான் கிடைச்சது திருப்பதியில தான் எனக்கு கிடைச்சது அங்க இருந்து வாங்கிட்டு வந்தா நான் ரெண்டு தடவை பண்ணிருக்கேன் வீட்டுல அப்படி இது இல்லாதவங்க வந்து இந்த மாதிரி ஃபோர்க்ல நான் எப்படி பண்றதுன்னு சொல்லி தரேங்க இது மாவு வந்து இருபது நிமிஷம் ஊறட்டும் இப்ப மாவு நல்லா இருபது நிமிஷமா நல்லா ஊறிடுச்சுங்க இப்ப நம்ம பாருங்க எடுத்தாச்சு நல்லா பிசைஞ்சு விட்டுக்கலாம் இப்ப வந்து இந்த மாவுல கொஞ்சோல எடுத்து இது நல்லா அந்த மாதிரி உருட்டி தேய்ச்சிக்கோங்க நீளமா சின்ன சின்ன உருண்டைகளா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம உருட்டி எடுத்துக்குவோம் இந்த அளவுக்கு இந்த உருண்டை இருக்கணும் பாருங்க இதே மாதிரி எல்லா உருண்டையும் நம்ம உருட்டி எடுத்துக்கலாம் இது மாதிரி பாருங்க இதே மாதிரி நல்லா அழுத்தி உருட்டிக்கிட்டா விரிசல் இல்லாம வந்துடும் இது மாதிரி பாருங்க சின்ன சின்ன உருண்டைகளாம் இதே மாதிரி பண்ணிக்கலாம் நல்லா விரிசல் இல்லாம ஓரளவு சின்னதா இருந்தா தான் உள்ள வரைக்கும் நல்லா வெந்து வரும் நம்ம அடுத்து வந்து அந்த கட்டையில வச்சு தேய்க்கணும் அதனால இந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க எல்லாத்தையும் உருண்டைகள் எல்லாம் இந்த மாதிரி பண்ணி எடுத்துக்கிட்டாச்சுங்க இப்ப நான் அதை எப்படி பண்றதுன்னு காமிக்கிறேன் இந்த மாதிரி சக்கை எடுத்துக்கோங்க இது இங்க எங்கேயும் கிடைக்கலங்க எப்பயாவது திருப்பதி போனீங்கன்னா அங்க ட்ரை பண்ணி வாங்கிக்கோங்க இதை இந்த மாதிரி அமைக்கி விட்டுட்டு இத எப்படி அழுத்தி உருட்டணும் இப்படி அழுத்தி உருட்டுனா இந்த மாதிரி கிடைக்கும் பாருங்க இப்படி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி லைட்டா அப்படி பேக்ல வந்து இப்படி முன்னாடி உருட்டினீங்கன்னா அந்த கோடெல்லாம் லைன் எல்லாம் அதுல விழுந்து நல்ல செல் மாதிரியே வந்துடும் பாருங்க இதே மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கலாம் இதை வந்து நம்ம சீப்லையும் பண்ணலாம் ஃபோர்க்லையும் பண்ணலாம் அது எப்படி பண்றதுன்னு நான் காமிக்கிறேன் உங்ககிட்ட அந்த மாதிரி எனக்கு சக்கை இல்லை அப்படின்னாலும் பாருங்க நான் எப்படி சீப்பில் பண்ணி காமிக்கிறேன்னு நல்லா அந்த மாதிரி அமைத்து விட்டுக்கோங்க நல்லா இப்படி உருட்டினீங்கன்னா அந்த லைனோட விழுந்துடும் பாருங்க இதே மாதிரி நம்ம பண்ணிக்கலாம் இவ்வளவுதான் பாருங்க அழகா அதே மாதிரியே கிடைச்சிருச்சு இப்போ ஃபோர்க்லேயும் எப்படி பண்ணுறதுன்னு நான் காமிக்கிறேன் இதுவுமே பாருங்க இந்த விரலால் நல்லா அழுத்தி விட்டு இப்படி உருட்டினோன்னா ஃபோர்க்லேயும் கிடச்சிரும் இன்னும் கொஞ்சம் சின்ன இன்னும் ஒரு நாலு இது சின்னதாக இருக்கிறதுல இன்னும் நல்லா கிடைக்கும் பாருங்கள் 
இது மாதிரியும் நம்ம போட்டுக்கலாம் இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம அதை ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கிறதுக்குள்ளே எண்ணெய் ஒரு பக்கம் சூடு பண்ணிக்கலாம் இங்கே வந்து நான் ஒரு கப் வெள்ளம் சேர்த்துருக்கேன் இதில் கொஞ்சம் ஒரு அரை கப் தண்ணி விட்டு இதை பாக காய்ச்சிக்கலாம் பாக ஒரு கம்பி பதம் வரைக்கும் நம்ம காய்ச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் சிம்ல வச்சுருக்கேன் நம்ம அதுக்குள்ளே எல்லாத்தையும் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இது வந்து ரொம்ப வேகமாக பண்ணிடலாங்க இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி கையில் வச்சுட்டு பேக்கில் உருட்டிட்டு அப்படியே முன்னாடி உருட்டினா அது ஈஸியாக உருண்டுரும் அவ்வளோதான் ரொம்ப ஈஸியாக இது வந்து பண்ணிடலாம் ரொம்ப கஷ்டம்லாம் கிடையாது பாருங்கள் பார்க்குறதுக்கு தான் கஷ்டமாக தெரியும் ஆனால் இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் இந்த மாதிரி எங்கேயாவது சக்கை பார்த்தீங்கன்னா வாங்கிக்கோங்க இப்படி பேக்கில் உருட்டிட்டு இப்படி முன்னாடி உருட்டினோன்னா அழகாக சோவி மாதிரியே வந்துடும் இதுலையும் பண்ணலாம் நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு அழகாக வந்துருச்சுங்க பாருங்கள் எப்படி அழகாக செல் மாதிரியே இருக்குது பார்க்குறதுக்கு இது வந்து சீப்பில் பண்ணது இதெல்லாம் பாருங்கள் இது வந்து நான் அந்த அந்த சக்கையில் பண்ணது எப்படி இருக்கு எப்படி போட்டு எடுக்கலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ எண்ணெய் நல்லா சூடாயிருச்சு இப்போ நம்ம இதை போட்டு எடுத்துடலாம் இப்போ எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறம் இதை நம்ம போட்டு எடுத்துடலாம் ஒன்று நம்ம செஞ்சு வச்ச எல்லாத்தையும் இப்படி ஒன்று ஒன்றா போட்டுடலாம் நல்லா சிம்ல வச்சுக்கோங்க சிம்ல வச்சா தான் நல்லா உள்ள வரைக்கும் நல்லா வெந்து வரும் சிம்லேயே மீடியத்தில் வச்சுட்டு நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் நல்லா சோவியதை எண்ணெயில் போட்டு எடுத்த மாதிரி இருக்குங்க பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்குன்னு பாருங்கள் இன்னும் கலர் சேஞ்ச் ஆகணும் இன்னும் நல்லா கொஞ்சம் ப்ரௌன் கலரில் வந்த வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் வேகட்டும் உள்ளே பாருங்கள் நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகி பொன்னிறமாக வந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்துடலாம் இதே மாதிரி ஒவ்வொரு பேட்சாக போட்டு எடுத்துக்கலாம் பாகு கொஞ்சம் கரைஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு வடிகட்டியில் அதில் இருக்க மண்ணெல்லாம் வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம் பாகு கொதிச்சிட்டு இருக்குங்க இதில் கொஞ்சம் ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துடலாம் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் ஏலக்காய் தூள் சேர்த்து கொஞ்சம் ஒரு கம்பி பகம் வருதான்னு பார்த்துட்டு நம்ம அதை ஆஃப் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் பாகு நல்லா கொதிச்சிருச்சு இந்த மாதிரி ஒட்டணும் ஒரு கம்பி பதம் வரணும் வருது பாருங்க அவ்வளோதான் நான் ரொம்ப ஆஃப் பண்ணிடுறேன் பாருங்க எல்லாத்தையும் நம்ம சுட்டு எடுத்தாச்சு இதை நம்ம இப்போ அந்த பாகில் சேர்க்க போகிறோம் பாகு நல்லா சூடாக தாங்க இருக்குது இப்போ நம்ம வேக வச்சு எடுத்துக்கிட்ட அந்த செல்ஸ் எல்லாம் இதில் சேர்க்கலாம் இதில் சேர்த்து நல்லா பரட்டி விட்டுடலாம் நல்லா இந்த வெள்ளம் எல்லாமே இந்த ஸ்வீட்டில் இதில் செல்லில் வந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் நல்லா பரட்டி விட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா எல்லா இடமும் அந்த பாகு உள்ளே போகிற மாதிரி நல்லா பரட்டி விடுங்க அடியிலேருந்து எடுத்து நல்லா பரட்டி விடுங்க பாருங்கள் அந்த பாகு எல்லாம் நல்லா உள்ளே இறங்கணும் நல்லா பரட்டி வச்சுட்டு ஒரு தட்டில் எடுத்து நம்ம எல்லாத்தையும் காய வச்சிடலாம் பாருங்கள் நல்லா எல்லா பாகும் அதுக்குள்ளே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ நம்ம இதை அப்படியே காய வச்சிடலாம் ஒரு தட்டில் இந்த மாதிரி தட்டில் நான் எல்லாத்தையும் இதை எழுதி காய வச்சிடலாம் இந்த மாதிரி காய வச்சு எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் தட்டில் எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுட்டேங்க நல்லா காஞ்சிட்ருக்கு நல்லா காய விட்டு நான் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு பாருங்க ஸ்வீட் செல்ஸ் ரொம்ப சூப்பராக வந்திருக்குங்க ஆறுனதுக்கப்புறம் பாருங்க இப்படி தான் இருக்குது ஆறுனதுக்கப்புறம் எவ்வளோ நல்லா வந்திருக்கு பாருங்க ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாங்க உங்ககிட்ட அது இல்லைனா கூட சீப்பு ஃபோர்க்க வச்சே நம்ம பண்ணிடலாம் அவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்குது நீங்களும் இது மாதிரி பண்ணி பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு கமெண்டில் சொல்லுங்க நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா புதுசாக பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ